കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിൽ കേരളത്തിന് പരമാവധി സഹായം നൽകുമെന്ന് പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്താനെത്തിയ കേന്ദ്ര സംഘം ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വീണ്ടും കുരുങ്ങി തൃശൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് വികസനം കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ നൽകിയ ഭേദഗതി കരാർ തപാൽ വകുപ്പ് തള്ളി പകർച്ചപ്പനി പടരുന്നു പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഒറ്റമൂലി ചികിത്സയ്ക്കെതിരെയും മുന്നറിയിപ്പ് സൈബർ നിയമം കർശനമാക്കി യു എ ഇ സോഷ്യൽ മീഡിയ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കന്യാസ്ത്രീയുടെ പരാതി ശരിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതായും ബിഷപ്പ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും കോട്ടയം എസ് പി പറഞ്ഞു വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ശനിയാഴ്ച പാലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആരോപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജലന്ധർ രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസമായി തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹൈടെക് സെല്ലിലായിരുന്നു ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കിയത് അതേസമയം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ ജന്മദേശമായ മറ്റത്തുള്ള വീട്ടിലും ബന്ധുഗൃഹങ്ങളിലും പോലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ ഇരുപത്തിനാലിന് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കേരളത്തിന് പരമാവധി സഹായം നൽകുമെന്ന് പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്താൻ ജില്ലയിലെത്തിയ കേന്ദ്ര സംഘം നൂറു വർഷത്തിനിടെ കേരളം നേരിട്ട ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രളയമാണിത് നൽകാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സഹായം കേന്ദ്രം കേരളത്തിന് നൽകും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിനൊപ്പമാണെന്നും മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയതെന്നും സംഘത്തിലുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണുണ്ടായതെന്ന് കളക്ടർ ടി വി അനുപമ കേന്ദ്ര സംഘത്തോട് വിശദീകരിച്ചു പ്രളയ മേഖലകളിലെ നഷ്ടം വിലയിരുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര സംഘം ചാലക്കുടിയിലെത്തി കേന്ദ്ര നീതി ആയോഗ് അഡ്വൈസർ ഡോക്ടർ യോഗേഷ് യൂറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത് ജില്ലയിലെ നാശനഷ്ടക്കണക്ക് വിശകലന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി അനുപമ സംഘത്തെ ധരിപ്പിച്ചു ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി വൈന്തലയിലെ കൃഷിത്തോട്ടം തൈക്കൂട്ടം തൂക്കുപാലം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്ര സംഘം നേരിൽ കണ്ടത് ചാലക്കുടി നഗരസഭയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ബി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളും ഉദ്യോഗസ്ഥ സന്ദർശിച്ചു എം എൽ എ ബി ഡി ദേവസി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ പാണാട്ടുപറമ്പിൽ എന്നിവർ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് കേന്ദ്ര സംഘവുമായി ചർച്ച നടത്തി ഡി എം ഒ ബിന്ദു തോമസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ബി വി ശാസ്ത്രി അഭിലാഷ് മിശ്ര ദിനേശ് ചന്ദ് തുടങ്ങിയവർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു കേന്ദ്ര സംഘം പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര സംഘം മാള മേഖലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി മാള പഞ്ചായത്തിലെ കോട്ടമുറി കൊടവത്തുകുന്ന് റോഡ് തകർന്ന് ഒലിച്ചുപോയ സ്ഥലവും ഇതിനടുത്തുള്ള വീടുകൾ ഒലിച്ചുപോയ ഇടവും സംഘം സന്ദർശിച്ചു തകർന്ന റോഡ് താൽക്കാലികമായി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുന്ന നാട്ടുകാരുമായി സംഘം ആശയവിനിമയം നടത്തി മേഖലയിലെ ജല അതോറിറ്റിയുടെ പ്രധാന പൈപ്പുകളും റോഡും പ്രളയത്തിൽ പൂർണമായി തകർന്നിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പാലവും ഭാഗികമായി തകർന്നിട്ടുണ്ട് വൈന്തലയിലെ പ്രധാന കുടിവെള്ള ശുദ്ധീകരണശാലയും കേന്ദ്ര സംഘം സന്ദർശിച്ചു പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറി വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി അനുപമയും ഇതര വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേന്ദ്ര സംഘത്തോട് പ്രളയക്കെടുതികൾ കാണിച്ച് വിശദീകരിച്ചു നീതി ആയോഗ് അഡ്വൈസർമാരായ ഡോക്ടർ യോഗേഷ് ഷൂരി അഭിലാഷ് മിശ്ര കുടിവെള്ള സാനിറ്റേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിലെ അഡീഷണൽ അഡ്വൈസർ ഡോക്ടർ ദിനേശ് ചന്ദ് റോഡ് ഗതാഗതം ഹൈവേ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ഓഫീസർ വി വി ശാസ്ത്രി എന്നിവരാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എം ബി ഗിരീഷ് വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും കുരുങ്ങി തൃശൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് വികസനം പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച് തയ്യാറാക്കി കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകി അയച്ച ഭേദഗതി കരാറാണ് കേന്ദ്ര തപാൽ വകുപ്പ് തള്ളിയത് നേരത്
തിങ്കളാഴ്ച ചേരുന്ന കൌൺസിൽ യോഗം പുതിയ കരാർ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തും പി എം ജിയുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഭേദഗതി കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്ത കൌൺസിൽ യോഗത്തിന്റെ തിരിച്ചടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര നിലപാട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബറിലെ കരാർ അനുസരിച്ച് നിലവിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പട്ടാള റോഡ് വികസനത്തിന് കോർപ്പറേഷന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ധാരണയായിരുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുർശ്രടി വിസ്തീർണത്തിൽ തപാൽ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കി നൽകുന്ന പ്ലാനിലും എസ്റ്റിമേറ്റിലും എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും കെട്ടിടത്തിന് തുല്യമായ ഗ്യാരണ്ടി തുക ബാങ്കിൽ കെട്ടിവെക്കണമെന്നായിരുന്നു കരാർ വ്യവസ്ഥ ഇതിനായി തിരുവനന്തപുരം പോസ്റ്റ് ജനറൽ മാനേജറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കരാറിൽ പറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ വീണ്ടും കരാറുണ്ടാക്കാൻ പി എം ജി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാൽ തപാൽ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം ആദ്യം തള്ളിയ കോർപ്പറേഷൻ മുൻ കരാർ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഭേദഗതിയിൽ വരുത്താൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭേദഗതി വരുത്തി തപാൽ വകുപ്പിന് അയച്ച കരാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളിയതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത് അതിനിടെ പി എം ജി കരാർ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മുനിസിപ്പൽ ആക്ട് പ്രകാരം ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയായി ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് ഒമ്പത് കോടി രൂപ അടയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും കോർപ്പറേഷൻ തൃശൂർ എം പി മുഖാന്തരം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി പകർച്ചപ്പനി പടരുന്നു പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മന്നപ്പിത്തത്തിന് ഒറ്റമൂലി ചികിത്സയ്ക്കെതിരെയും മുന്നറിയിപ്പ് പ്രളയശേഷം പകർച്ചപ്പനി വ്യാപകമായെന്നാണ് സമീപ നാളുകളിലെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പകർച്ചപ്പനിക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട് നിരവധി പനിമരണങ്ങളാണ് ഈ മാസം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പനിക്കൊപ്പം മഞ്ഞപ്പിത്തവും വ്യാപകമാവുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് മലിനജലം മുതൽ വഴിയോരശാലകളിലെ വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണം വരെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം മാത്രം ജില്ലയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു ഒരു മരണവുമുണ്ടായി ഇതേസമയം മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ നടത്തുന്നവർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം പറയുന്നു മഞ്ഞപ്പിത്തം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം ചില പച്ചമരുന്നുകൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും രോഗം ഗുരുതരമാക്കുകയും ചെയ്യും മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് രോഗമറിഞ്ഞ് കൃത്യമായ ചികിത്സയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഡി എം ഒ ഇൻചാർജ് ബിന്ദു തോമസ് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളുടെ നമ്മൾ കണക്കുകൾ ദിവസവും ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പകർച്ചവ്യാധി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് അവിടെ ആക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ നമ്മൾ ജില്ലാ തലത്തിൽ നിന്ന് നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പനിയെ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് മുതലെടുത്തെന്നും ആരോഗ്യ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ടി സി വി തൃശൂർ സൈബർ നിയമം കർശനമാക്കി യു എ ഇ സോഷ്യൽ മീഡിയ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ ഓൺലൈൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടിയതോടെയാണ് യു എ ഇ സൈബർ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയത് നിരോധിച്ച സൈറ്റുകൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് മാപ്പ് ഭക്ഷ നൽകിയാലും ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനാവില്ല വ്യാജ അഡ്രസ് വഴിയോ മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് നിരോധിത സൈറ്റുകൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇത് കണ്ടെത്താൻ സൈബർ വിഭാഗത്തിന് കഴിയും നീണ്ടകാലം ജയിൽവാസവും വൻ തുക പിഴയുമാണ് ശിക്ഷയായി വിധിക്കുന്നത് നിരോധിച്ച ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അപകീർത്തികരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും അശ്ലീല സന്ദേശം അയക്കുന്നതും കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും യു എ യിലെ മുഴുവൻ എമിറേറ്റുകളിലെയും കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അബുദാബിയിലാണ് നിരോധിത സംഘടനകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക ധനസമാഹരണത്തിന് ശ്രമിക്കുക എന്നതും കുറ്റകരമാണ് കാർട്ടൂണുകളാണെങ്കിൽ പോലും ക്രമസമാധാനത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള യു എ യിലെ മലയാളികൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടി വരും സന്ദേശങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും കരുതൽ പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ തടവും പിഴയുമാകും കാത്തിരിക്കുക വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ചേട്ടനും അനിയനും കളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് മണ്ണുത്തി പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് സി പി ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ പറ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും പഴി പറയുന്ന തെറ്റായ നിലപാടാണ് യു ഡി എഫ് സ്വീകരിക്കുന്നത് മല്ലിയെയും അംബാനിയെയും അദാനിയെയും വളർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി സർക്കാരുകൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് അത്തരം നടപടികളുടെ ബാക്കി പത്രമാണ് ദേശീയപാതയുടെ ദുരവസ്ഥയെന്നും പന്ന്യൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് കെ രാജൻ എം എൽ എ വർഗീസ് കണ്ണംകുളത്തി കെ പി പോൾ എം എം അവറാച്ചൻ രമാദേവി തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ലൈസൻസ് അടക്കമുള്ള വാഹന സംബന്ധമായ രേഖകൾ ഇനി കൊണ്ടു നടക്കണമെന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പുകൾ കാണിച്ചാൽ മതിയാകും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഡി ജി പി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനത്തും ഡിജി ലോക്കർ രേഖ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവിട്ടത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഡിജി ലോക്കർ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാം ഡിജി ലോക്കറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രേഖകൾ അംഗീകൃത രേഖയായി കണക്കാക്കും പോലീസ് വാഹന പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ലൈസൻസ് വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ രേഖകളുടെ ഡിജി ലോക്കർ പകർപ്പ് നൽകിയാൽ മതിയാകും തൃശൂർ പാലക്കാട് ദേശീയപാത കുതിരാനിൽ വൻ ഗതാഗത കുരുക്ക് ശോചനീയാവസ്ഥയിലായ ദേശീയപാതയിലെ കുഴികളിൽപ്പെട്ട് വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ തകരാറിലായതാണ് കുരുക്കിന് കാരണമായത് വാണിയമ്പാറ മുതൽ ചുവന്നമണ്ണ് വരെയുള്ള ഏഴ് കിലോമീറ്ററാണ് വാഹനങ്ങൾ കുരുങ്ങിയത് അന്തിക്കാട് മേഖലയിൽ വ്യാജ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ നൽകി പണം തട്ടുന്ന മാഫിയ വ്യാപകമാകുന്നു തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്നത് വഴിയോര ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരും ഡീലർമാരും അന്തിക്കാട് പെരിങ്ങോട്ടുകര കാഞ്ഞാണി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സമ്മാനർഹമായ ലോട്ടറിയുടെ വ്യാജ ടിക്കറ്റ് നൽകി പണം തട്ടുന്ന സംഘം സജീവമായി വഴിവക്കിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സാധുക്കളായ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഇരകൾ പുത്തൻപീടിയ തൂനിയേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിൽ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുന്ന പള്ളത്തി വീട്ടിൽ സുനിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത് ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം ടിക്കറ്റ് നൽകി സമ്മാനമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ട് ടിക്കറ്റിനും ആയിരം രൂപ വീതം രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനം പ്രൈസ് ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമായെന്നും പറഞ്ഞ് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റും ബാക്കി സംഖ്യയായ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയും വാങ്ങി സംഘം സ്ഥലം വിട്ടു ഈ ടിക്കറ്റ് ഏജൻസിയിൽ മാറാനായി ഏൽപ്പിക്കുകയും അത് ട്രഷറിയിലെത്തിയപ്പോൾ വ്യാജനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മടക്കി വിട്ടുവെന്നും സുനിൽ പറയുന്നു കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ട്രഷറിയിൽ പോയപ്പോൾ തിരിച്ചു പോന്നു ടിക്കറ്റ് അപ്പം അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അവിടുത്തെ ഏജൻസി തിരിച്ചു തന്നു അപ്പം ഇത് വ്യാജനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലുള്ളത് ആലുവ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ആലുവയിലുള്ള ഒരു ലോട്ടറി ഏജൻസിയുടെ സീലാണ് ഇതിന് പുറകിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് ടിക്കറ്റിന് കനം കുറവാണ് പെരിങ്ങോട്ടുകര പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറെ നാളുകളായി വ്യാജ ടിക്കറ്റുമായി വന്ന് പണം തട്ടുന്ന റാക്കറ്റ് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ലോട്ടറി ഏജൻസികൾ തന്നെ പറയുന്നു സമ്മാനർഹമായ ടിക്കറ്റുമായി ആദ്യം എത്തുന്നയാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി പണം നൽകുന്ന രീതിയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും മാഫിയകൾ ഇത് മുതലെടുക്കുന്നത് മൂലം ഒറിജിനലുമായി എത്തിയ ആൾ തുക വീണ്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒറിജിനലാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് അയച്ച് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും ലോട്ടറി ഏജൻസി നടത്തുന്ന സജിത്ത് കെ എസ് പറഞ്ഞു നിരവധി വരുന്നുണ്ട് സ്കാനർ വരെ എടുക്കും പിന്നെ അത് ട്രഷറിയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ലോട്ടറി പോകുമ്പോഴാണ് അത് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇത് ഒറിജിനലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നീട് പാസ്സായി വരും അത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും എടുക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസം പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും മിക്ക ഏജൻസികളിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു ഇവരുടെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും സമാന രീതിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്തരും വികലാംഗരും ഉൾപ്പെടെ ആയിരങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗമായ ലോട്ടറി മേഖലയിൽ കൈയിട്ട് വാരാനായി ഒരു ശൃംഖല തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു തൃശൂർ കോവിലകത്തും പാടത്ത് മാലിന്യം കത്തിപ്പുകയെന്നതിന് ഒരാഴ്ചയായും പരിഹാരമായില്ല ഇന്ന് രാവിലെയും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു തീയണഞ്ഞെങ്കിലും പുക ഉയരുന്നത് യാതൊരു ശമനവുമായിട്ടില്ല ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിനെതിർവശം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്താണ് രാത്രിയുടെ മറവിൽ വൻതോതിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആരോ തീയിട്ട് മാലിന്യകൂമ്പാരം നാലു ദിവസം മുൻപ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി അണച്ചെങ്കിലും പുകയുയരുന്നത് തുടരുകയാണ് പുകഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാലിന്യകൂമ്പാരം മൂലം പരിസരത്തുള്ളവർക്കും റോഡിലൂടെ പോകുന്നവർക്കുമെല്ലാം അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അനധികൃതമായി മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് തടയാനോ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാനോ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന്
രാവിലെ സ്ഥാപനം തുറക്കാനെത്തിയവരാണ് മോഷണ വിവരം അറിഞ്ഞത് മോഷ്ടാക്കളിലെ ഒരാളുടെ ദൃശ്യം വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്ഥലം അളവെടുപ്പിനെതിരെ പെരിഞ്ഞനം കൊറ്റംകുളത്ത് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി പ്രകടനവുമായി എത്തിയ ഒൻപത് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതരയോടെയാണ് കയ്പമംഗലം കാളമുറിയിലും പെരിഞ്ഞനം കുറ്റംകുളത്തുമായി അളവെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത് ദേശീയപാത ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പാർവതി ദേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു അളവെടുപ്പ് കാളമുറിയിൽ അളവെടുപ്പ് സുഗമമായി നടന്നു കൊറ്റംകുളത്ത് അളവെടുപ്പ് നാട്ടുകാർ ആദ്യം തടഞ്ഞെങ്കിലും പോലീസ് എത്തി ഇവരെ പറഞ്ഞുവിടുകയായിരുന്നു പിന്നീട് കൂടുതൽ പേർ പ്രകടനമായി എത്തി അളവെടുപ്പ് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പോലീസ് തടഞ്ഞു ഇതിനിടെ പ്രകടനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന താനത്ത് പറമ്പിൽ നദീർ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന മണ്ണെണ്ണയെടുത്ത് ദേഹത്തൊഴിച്ച് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി ഉടൻ തന്നെ കയ്പമംഗലം എസ് ഐ കെ ജജിനേഷ് ഇയാളെ പിടിച്ചുമാറ്റി പോലീസ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി മറ്റുള്ളവരെയും മതിലകം എസ് ഐ കെ പി മിഥുന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മതിലകം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സംഭവമറിഞ്ഞ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുമായി എത്താനാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ തീരുമാനം ടി സി വി കയ്പമംഗലം ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ യാത്രാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രവർത്തകർ ഗുരുവായൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ ഉപരോധിച്ചു നിലക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്കുള്ള നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ചവക്കാട് താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉപരോധം നടത്തിയത് മഞ്ജുലാൽ പരിസരത്ത് നിന്ന് പ്രകടനമായെത്തിയ പ്രവർത്തകരെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്ക് മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ തെക്കേ പ്രവേശന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിഷേധ സമരം ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കാക്കശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താലൂക്ക് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് പണ്ഡാരിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി മുരളീധരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സോമൻ തിരുനെല്ലൂർ ശശി വാഴപ്പുള്ളി അനിൽ വാടാനപ്പിള്ളി ഇ വി മഹേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാൽപ്പതോളം വരുന്ന പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി കാടിറങ്ങിയെത്തുന്ന മാൻകൂട്ടങ്ങൾ മലയോര മേഖലയിലെ റബ്ബർ കർഷകർക്ക് തലവേദനയാകുന്നു റബ്ബർ മരങ്ങളുടെ തൊലി മാനുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് കർഷകരെ വലയ്ക്കുന്നത് റബ്ബർ മരത്തിന്റെ ചുവടുഭാഗത്തെ തൊലി ഇവ കടിച്ചു തിന്നുന്നതിനാൽ മരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി നശിക്കുകയാണ് നിരവധി റബ്ബർ മരങ്ങളാണ് മാനുകൾ ഇത്തരത്തിൽ നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൊക്കന പ്രദേശത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ തോട്ടങ്ങളിലും ഹാരിസൺ പ്ലാന്റേഷനിലും ഇത്തരത്തിൽ മാനുകളുടെ ശല്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് മ്ലാവ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് കൂടുതൽ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് മാനുകളെ ചെറുക്കാനായി ഹാരിസൺ തോട്ടത്തിലെ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ റബ്ബർ മരത്തിന് ചുറ്റും മൂന്നടിയോളം ഉയരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വലകൾ കൊണ്ട് പുതിയുകയാണ് വനാതിർത്തിയിൽ സോളാർ വേലി കെട്ടുന്നതോടെ മാനുകൾ അടക്കമുള്ള വന്യമൃഗശല്യം കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് റബ്ബർ കർഷകരും തോട്ടം മാനേജ്മെന്റും ടി സി വി കൊടകര വാർത്തകളിലേക്ക് തലോർ ദേശീയ പാതയോരത്ത് തണ്ണീർത്തടം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയത് അനധികൃതമെന്ന് കണ്ടെത്തി സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കോണിക്കര കായലിന്റെ ഭാഗമായ അര ഏക്കറോളം തണ്ണീർത്തടമാണ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച ടി സി വി വാർത്തയെ തുടർന്ന് നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അനധികൃതമായാണ് തണ്ണീർത്തടം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതെന്നും വില്ലേജ് അധികൃതരെ കൊണ്ട് ശനിയാഴ്ച സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലൂടെയാണ് ടിപ്പർ ലോറികളിൽ മണ്ണു കൊണ്ടുവന്ന് തണ്ണീർത്തടം നികത്തിയിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ മണ്ണടിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ സ്ഥലം മതിൽ കെട്ടി തിരിക്കുകയായിരുന്നു പല ഘട്ടങ്ങളായി തണ്ണീർത്തടം മണ്ണിട്ട് നികത്തി പറമ്പാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് തണ്ണീർത്തടത്തിൽ അനധികൃതമായി കെട്ടിയ മതിൽ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നും മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ സംരക്ഷിത കായൽ പ്രദേശം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകി
മൂന്ന് ലക്ഷം വരെ തിരിച്ചടവില്ലാതെ പണം കിട്ടുമെന്നുമുള്ള വ്യാജ വാർത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നു വാർത്ത വ്യാജമാണെന്ന് അക്ഷയ കേന്ദ്രം ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ എസ് അരുൺ നായർ അറിയിച്ചു ഇത്തരം അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി ലഭിച്ചാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായ പ്രളയ ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം അമ്പത് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ വി എസ് വിജയൻ പറഞ്ഞു തൃശൂർ സെക്യുലർ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രളയാനന്തര ജീവിത പാഠങ്ങൾ എന്ന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പശ്ചിമഘട്ടം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് കടന്നുപോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പേജുള്ള ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു വാചകം പോലും എതിരായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇടുക്കിയിലാണ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇവിടുത്തെ മാഫിയകൾ വിജയിക്കുകയും സാധാരണക്കാർ പരാജയപ്പെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അന്ന് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞവർ ഇപ്പോൾ അത് ആവശ്യപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിലേ നവകേരള സൃഷ്ടി സാധ്യമാകൂവെന്നും ഡോക്ടർ വി എസ് വിജയൻ പറഞ്ഞു സാഹിത്യ അക്കാദമി നടന്ന ചടങ്ങിൽ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സെക്രട്ടറി ടി സത്യനാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ വത്സലൻ ഇ ഡി ഡേവിസ് ഇ പി എസ് ബെന്നി തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു വെളുത്തൂരിൽ നാല് വയസ്സുള്ള സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത കുട്ടി പാടത്ത് വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വിളക്കുമാടം കൈപ്പിള്ളി പാടത്ത് തെക്കേ വീട്ടിൽ മൃദുലയുടെയും ബൈജുവിന്റെയും മകനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഒളരി സ്വദേശികളായ ഇവർ അഞ്ച് ദിവസം മുൻപാണ് വെളുത്തൂർ സൗഹൃദ നഗറിൽ താമസത്തിനെത്തിയത് പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളിയായ ബൈജു ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉച്ചസമയത്ത് മൃദുല മൂന്ന് മക്കളോടൊപ്പം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതായിരുന്നു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആൺകുട്ടിയുമാണ് ഇവർക്ക് ഇതിനിടയിൽ നാല് വയസ്സുകാരൻ ഷൈജു എഴുന്നേറ്റുപോയത് ആരും അറിഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സമീപത്തുള്ള വിളക്കുമാടം കൈപ്പിള്ളി അകമ്പാടത്ത് മൃതശരീരം നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു നിസ്സാരമെന്ന് കരുതി വലിച്ചെറിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കലാവിസ്മയ പ്രദർശനം ഒരുക്കി ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്ലാരിസ്റ്റ് സന്യാസിനി സമൂഹം പ്രദർശനത്തിലെ കലാസൃഷ്ടികൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന സംഖ്യ പ്രളയ ദുരിതബാധിതരുടെ സമാശ്വാസത്തിന് കൊഴിയുന്ന ഇതളുകളിലും വിരിയുന്ന മലരുണ്ട് അരിക്കുന്ന ചിതലിലും ചലിക്കുന്ന ശലഭമുണ്ട് അഴിയുന്ന കനിയിലും അഴകുള്ള സ്വപ്നമുണ്ട് ഈ ചിന്തകൾ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്ലാരിസ്റ്റ് തൃശൂർ അസിസി പ്രൊവിൻസിലെ സന്യാസി സമൂഹം കലയുടെ സാന്ത്വന തീരമെന്ന പേരിൽ തൃശൂർ സെന്റ് ക്ലയേഴ്സ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കലാശില്പങ്ങളുടെയും ബൊക്കകളുടെയും പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അൻപത്തിനാല് കോൺവെന്റുകളിലെ എണ്ണൂറോളം സന്യാസികളാണ് ഈ കലാവിരുന്നിന് പിന്നെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയബാധയിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട വീടും നാടും ഉറ്റവരും ഉടയവരും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം ജനതയുടെ കണ്ണീരൊപ്പുവാനുള്ള ഒരു വിനീത ശ്രമമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പാഴ്വസ്തുക്കളെയും കൊണ്ട് മനോഹരമായ കലാസൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എഫ് സി സിയുടെ അസിസി പ്രോവിൻസിന്റെ സ്വന്തം സിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ തുണിത്തരങ്ങൾ വാടിക്കുഴിയുന്ന പൂവുകൾ കായ്ക്കനികൾ കരിയിലകൾ തൂവലുകൾ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് മെനഞ്ഞെടുത്ത ചേതോഹരങ്ങളായ ശില്പങ്ങളും ബൊക്കകളുമാണ് കലാസ്വാദകരുടെ മനം നിറയ്ക്കാനായി പ്രദർശനത്തിലുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ വിലയുള്ള ഈ കലാസൃഷ്ടികൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് പ്രദർശനത്തിന് ശേഷം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പാഴ്വസ്തുക്കൾ സർഗാത്മകമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കാമെന്ന സന്ദേശവും പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് ഒരു കൈത്താങ്ങ് എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ പ്രദർശനത്തെ അർത്ഥപൂർണമാക്കുന്നു വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് തൃശൂർ അതിരൂപത മെത്രാപൊലീത്ത മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കലയുടെ സാന്ത്വന തീരം സൗജന്യ പ്രദർശനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വൈകിട്ട് സമാപിക്കും പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു പൂങ്കാവനം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ പട്ടണത്തിൽ ഇതെല്ലാം മാലിന്യമായ ഓരോ ഭാഗത്തും വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് അവർ തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പോലെ മനോഹരമായ സൃഷ്ടികൾ അതും അത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ച് കിട്ടുന്ന പണം പ്രളയ ദുരിത ബാധിതർക്കായിട്ട് നൽകുന്നു പുതിയ ഒരു കേരളം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് നാം ഉരുമ്പിട്ടിറക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാലിന്യം പരിപൂർണമായി
ദേശീയപാത പോട്ടയിൽ വെച്ച് ഇന്നോവയിലെത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് ഗ്രാം സ്വർണം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇവർക്കൊപ്പം മറ്റൊരു സംഘവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് ഈ സമയം ഇതിലൂടെ മറ്റൊരു കാറിൽ കടന്നുപോയ ഒരു കുടുംബം നൽകിയ വിവരമാണ് സംഘത്തിലെ പുതിയ വില്ലന്മാരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചത് തുടർന്നുള്ള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്ന ചില തെളിവുകളും ലഭിച്ചു ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് രാവിലെയാണ് കൊടുവള്ളി സ്വദേശികളായ അർഷാദ് ഉവൈസ് എന്നിവർ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും കാറിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന സ്വർണം കോട്ടയിൽ വെച്ച് സംഘം കാവർന്നത് കോഴിക്കോട് തൃശൂർ ദേശീയ പാതയിൽ പാണമ്പ്രയിൽ ഗ്യാസ് ടാങ്കർ മറിഞ്ഞ് വാതക ചോർച്ച പോലീസും പതിമൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി ബന്ധവും വിച്ഛേദിച്ചു കോഴിക്കോട് തൃശൂർ റൂട്ടിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മണലൂർ കമ്പനി പടിക്ക് സമീപം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭണ്ഡാരം കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം വടശ്ശേരി ശ്രീനാരായണ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ രണ്ട് ഭണ്ഡാരങ്ങളാണ് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് മോഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആകെ അഞ്ച് ഭണ്ഡാരമുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ സംഖ്യ ഉണ്ടാകാറുള്ള ഭണ്ഡാരം മാത്രം പൊളിച്ച് മോഷ്ടിച്ചതിൽ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർ ആവാമെന്നാണ് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നത് സാലറി ചലഞ്ചിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു ചലഞ്ചുമായി ജില്ലാ പോലീസ് രംഗത്ത് യഥാർത്ഥ പൌരനാകുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വളരുന്നതിനുമായാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് ചലഞ്ച് മുന്നോട്ടു വച്ചത് മാലിന്യങ്ങൾ ജലാശയങ്ങളിൽ കലരാതിരിക്കാൻ ഇടപെടുക ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളോടുമുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുക വാഹനപകടത്തിൽ പെടുന്നവരെ സഹായിക്കുക അനീതി കണ്ടാൽ പോലീസിനെ അറിയിക്കുക എന്നീ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ചലഞ്ചായി സിറ്റി പോലീസ് മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നത് വാർത്തകളിലേക്ക് അഞ്ചു മാസമായി അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ചാലക്കുടി കോടതി ജംഗ്ഷനിലെ അടിപ്പാത നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചു ഭീമൻ കാലുകൾ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് തയ്യാറാക്കിയ ഗർത്തത്തിന് ആഴം കൂട്ടുന്ന ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഗർത്തമുണ്ടാക്കിയ ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞത് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു വർഷങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ദേശീയപാതയിലെ അടിപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമിട്ടത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരനായിരുന്നു ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ആർഭാടമായിട്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം തുടർന്ന് പത്ത് ദിവസത്തോളം ജോലികളും നടന്നു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ സർവീസ് റോഡും ദേശീയപാതയിലെ കുറച്ചിടവും ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് ഗർത്തമുണ്ടാക്കി അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭമായാണ് അൻപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ മണ്ണ് മാറ്റിയത് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഭാഗം ടിൻ തകിട് വെച്ച് മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ടാഴ്ച മാത്രമേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആയുസുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനവും നടക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നു ഇതേ തുടർന്ന് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചത് എന്നാൽ ജൂലൈ മാസത്തെ കനത്ത മഴയോടെ ഇവിടെ മണ്ണിടിയുകയും ദേശീയപാതയിലെ വാഹന ഗതാഗതം താറുമാറാവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് താൽക്കാലിക പ്രതിവിധികളോടെയാണ് ഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചത് ഇതോടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും നിലച്ചു ഇതിനിടെ മഹാപ്രളയം കൂടി വന്നതോടെ നിർമ്മാണം തീർത്തും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായി പിന്നീട് ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ധാരണയായത് പുനരാരംഭിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭംഗമുണ്ടായാൽ കരാർ കമ്പനിയായ കെ എം സിയെ അടിപ്പാതയുടെ കോൺട്രാക്ട് ജോലികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എം എൽ എയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയും അഞ്ചര മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള മുരിങ്ങൂർ മോഡൽ അടിപ്പാതയാണ് കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടിപ്പാതയുടെ ഇരുഭാഗത്തും ഒരു മീറ്റർ വീതിയുള്ള കാനകളും ഒന്നര മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള നടപ്പാതയും ഒരുക്കും നടുവിലായി രണ്ടു മീറ്റർ വീതിയിൽ മീഡിയനും സ്ഥാപിക്കും ദേശീയപാതയിൽ മുന്നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ വീതം ഇരുഭാഗത്തും ഉയർത്തി അപ്രോച്ച് റോഡും ഒരുക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മുനിസിപ്പൽ ജംഗ്ഷൻ അടച്ചുകെട്ടി സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഒഴിവാക്കും ദേശീയപാത അധികൃതരുടെ കരാറിന് പുറത്തുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് കോടതി ജംഗ്ഷനിലെ അടിപ്പാത നിർമ്മാണം കെ എം സിക്ക് വേണ്ടി ജി ഐ പി എല്ലാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ടി സി വി ന്യൂസ് ചാലക്കുടി ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ രണ്ട് പ്രളയം കണ്ട് ഒരു വിദ്യാലയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിന
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയജലത്തിന്റെ അളവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂർക്കഞ്ചേരി ശ്രീനാരായണ ഭക്തപരിപാലന യോഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ തൊണ്ണൂറാം മഹാസമാധി ദിനാചരണം വിവിധ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു രാവിലെ നടന്ന സമൂഹ സദ്യയിൽ നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് സമൂഹ സദ്യയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു യോഗം പ്രസിഡന്റ് പി വി ഗോപി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ യോഗം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പി എസ് ഉന്മേഷ് ഡോക്ടർ കെ സി പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു തൃത്തല്ലൂർ മുളുബസാറിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയും അഴിമതിയും ചോദ്യം ചെയ്ത ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മിഷൻ പ്രവർത്തകനെതിരെ വാടാനപ്പള്ളി എസ് എച്ച് ഒ കള്ളക്കേസ് എടുത്തെന്ന് പരാതി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മിഷൻ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എ എ ജാബിറാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത് മുളുബസാർ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ വന്ന അപാകതയും അഴിമതിയും കാണിച്ച് വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് ജാബിർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിനിടെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ ജാബിറിനെ വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി കേസെടുത്തുവെന്നാണ് പരാതി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകിയതിനാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഷൈനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മിഷൻ പ്രവർത്തകനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മിഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിനയൻ തോപ്പിൽ മുഹമ്മദ് സാബിർ മിജു തളിക്കുളം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത് മാള പൂപ്പത്തിയിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി അമ്പത് പാക്കറ്റ് ഹാൻസ് പിടികൂടി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഹാൻസ് ആണ് പിടികൂടിയത് ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിനോട് ചേർന്നാണ് ഹാൻസ് കാണപ്പെട്ടത് മാള പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഹാൻസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷത്തിന്റെ ഹാൻസ് പിടികൂടിയിരുന്നു പൂപ്പത്തി മേഖലയിൽ ഹാൻസ് വിൽപ്പന വ്യാപകമാണെന്ന് പരാതിയുണ്ട് പെരുമ്പിലാവ് നഗരമധ്യത്തിൽ കാന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരികൾ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള പല വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കടകളിലേക്കുള്ള വഴികൾ പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആളുകൾക്ക് എത്താനാകുന്നില്ലെന്ന് വ്യാപാരികൾ പരാതിപ്പെട്ടു കാനയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത മാലിന്യങ്ങൾ റോഡരികിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ മൂന്നോ നാലോ തൊഴിലാളികൾ മാത്രമാണ് കാന നിർമ്മാണത്തിനുള്ളത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ പണി മാസങ്ങളോളം നീളുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആശങ്ക കാന നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ഇടങ്ങളിൽ സ്ലാബ് ഇട്ട് കടകളിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം സാധ്യമാക്കണമെന്നും വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരള വിഷൻ ഉപഗ്രഹ ചാനൽ എം ഡി രാജ്മോഹന്റെ പിതാവ് മാറഞ്ചേരി പനമ്പാട് മാമ്പ്ര രാജൻ അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരുന്നു കെ സി സി എല്ലിനു വേണ്ടി ഡയറക്ടർ ബൈജു ചിരിയങ്കണ്ടത്ത് സി ഒ എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കു വേണ്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി എം നാസർ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കു വേണ്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമ്പലപ്പാട്ട് മണിക്കണ്ഠൻ തൃശൂർ കേരള വിഷ്ണു വേണ്ടി എം ഡി പി ബി സുരേഷ് ഗുരുവായൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിക്കു വേണ്ടി സെക്രട്ടറി ടി കെ ഷമീർ ടി സി വിക്ക് വേണ്ടി എം ഡി എബ്രഹാം ലിങ്കൺ സി സി ടി വിക്ക് വേണ്ടി എം ഡി ടി വി എം ഡി ടി വി ജോൺസൺ തുടങ്ങിയവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു പുതിയ സിനിമ തീവണ്ടി തരംഗമാകുമ്പോൾ ഇതേ പേരിൽ കൊടകര സ്വദേശിയായ കെ ആർ സോമൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒന്നര മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ഈ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടത് സിനിമാ നാടക പ്രവർത്തകനായ തന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തുകൂടി പോയിരുന്ന കട്ടുറുമ്പിനെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കിയാണ് ഈ ലഘു വീഡിയോ സോമൻ തയ്യാറാക്കിയത് ചെറിയൊരു കടലാസ് തുണ്ട് കടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കട്ടുറുമ്പിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് കടലാസ് പിടിവിട്ട് വീണു ഇത് കണ്ട സോമൻ ആ കടലാസിൻ തുണ്ടിൽ തീവണ്ടി എന്നെഴുതി മുറ്റത്തിട്ടു കട്ടുറുമ്പ് വീണ്ടും ഈ കടലാസ് തുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ച് യാത്ര തുടരുകയും പാതി വഴിയിൽ മറ്റൊരു കട്ടുറുമ്പ് കൂടി എത്തി ഈ കടലാസിന്റെ മറുതല കടിച്ചു പിടിച്ച് യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോയുടെ ഇതിവൃത്തം ഒരു നേരംപോക്ക് എന്ന നിലയിൽ ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുകയാണ് തീവണ്ടി സിനിമയിലെ ഒരു ഗാനമാണ് വീഡിയോയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതമായി നൽകി
അങ്ങനെ പിടിച്ച് ഈ മറ്റൊരുമ്പനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് തീവണ്ടി സിനിമയിലെ നായകൻ ടൊബീനോ സോമന്റെ വീഡിയോ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷം മുൻപ് സോമൻ തയ്യാറാക്കിയ മറ്റൊരു വീഡിയോയും ഇത്തരത്തിൽ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു വാഹനമിടിച്ച് ചത്ത തന്റെ കുഞ്ഞിനെ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് ദൈനിക തുളുമ്പുന്ന കണ്ണുകളോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന തെരുവു പട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ആ വീഡിയോ രണ്ടായിരത്തിൽ മുന്ന സലീം എന്ന ബാലതാരത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കുരുതിപ്പൂക്കൾ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് കൂടിയായ കൊടകര സോമൻ കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമന്റെ ഭർത്താവാണ് താൻ വരച്ച ചിത്രത്തിലെ അജ്ഞാത മോഡലിനെ ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് കണ്ടെത്തി ഏറ്റുമാനൂർ പുന്നത്തുറയുള്ള തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ ഔസേപ്പായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ ആ മോഡൽ ഏറ്റുമാനൂർ നഗരസഭയിലെ മുൻ കൌൺസിലർ ജയശ്രീയുടെ മകൻ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ അഭിമന്യു ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ കണ്ടാണ് ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് ചിത്രം വരച്ചത് ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമായതോടെ അജ്ഞാതനായ മോഡലിനായുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് ഇത് ടി സി വി വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഒടുവിൽ ഏറ്റുമാനൂരിലെ പുന്നത്തുറയിൽ നിന്നുമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ള ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചായക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഔസേപ്പ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ താരമായി സുരേഷ് വരച്ച ചിത്രവും കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ എക്സോട്ടിക് ഡ്രീംസിന്റെ ധനസഹായവും ഔസേപ്പിനെ കൈമാറുകയും ചെയ്തു ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സമ്മാനമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്ന് ഔസേപ്പ് പറഞ്ഞു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം മഹാസമാധി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം തൃശൂർ യൂണിയൻ തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ ഉപവാസ സമൂഹ പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞം സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി എം ആർ അച്യുതകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാമി ശ്രീനാരായണ ഭക്താനന്ദ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി സദാനന്ദൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐ ജി പ്രസന്നൻ ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു യോഗം ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ യൂണിയൻ കൌൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ശാഖാ യോഗം ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചെറിയ വിലക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ഹൌസിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഡയറക്ടർ ഷാജഹാൻ പെരുവല്ലൂർ പറഞ്ഞു പാവർട്ടി ഹൌസിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന ഹൌസിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് വി എസ് സെബി എസ് എസ് എൽ സിക്കും പ്ലസ് ടുവിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചു ഡയറക്ടർ ഒ ജെ ഷാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോയ് ആന്റണി പി എ ലാസ് വി കെ ഷൺമുഖൻ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ നഗരത്തിലെ ബാറിൽ മദ്യപിച്ച് അക്രമം നടത്തിയ ഗുണ്ടാസംഘത്തെ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വരന്തരപ്പള്ളി സ്വദേശി സോജനയാണ് ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സനാതന ധർമ്മ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക സമാധാന ദിനം ആചരിച്ചു തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ ലക്ഷദ്വീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് സനാതന ധർമ്മ വേദി ലോക സമാധാന സമർപ്പണം നടത്തിയത് കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പേർ ലക്ഷദ്വീപം തെളിയിക്കാനായി എത്തിയിരുന്നു വഴക്കോട് പ്ലാഴി പാതയിലെ ചേലക്കോടിൽ റോഡിന് സമീപത്തെ കനാൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു തൃശൂർ തിരുവില്ലാമല റൂട്ടിലെ ബസ്സുകളടക്കം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡാണ് ഈ കനാലിന് കൈവരികളില്ലാത്തതാണ് സുരക്ഷാ ഭീഷണിക്ക് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു ആഗോള പ്രശസ്തമായ ജർമ്മൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടി യു വി നോഡിന്റെ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗം ടി യു വി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പ്രതിനിധികൾ തൃശൂരിലെ ഐ ബി എസ് അക്കാദമിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് സർവീസ് രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ ഐ ബി എസ് അക്കാദമിയും ടി യു വി ഇന്ത്യ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു ടി യു വി ഇന്ത്യ ഹെഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ബിസിനസ് നിമിഷ് അഗർവാൾ അസോസിയേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തമിഴ്നാട് പ്രദീപ് കുമാർ ഐ ബി എസ് ഡയറക്ടർ ദിലീപ് മേനോൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പെർട്ട് ഡോക്ടർ പോർ കുമരൻ ഐ ബി എസ് ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് വിഷ്ണു വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ടി യു വി ഇന്ത്യയുടെ
കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിൽ കേരളത്തിന് പരമാവധി സഹായം നൽകുമെന്ന് പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്താനെത്തിയ കേന്ദ്ര സംഘം ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വീണ്ടും കുരുങ്ങി തൃശൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് വികസനം കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ നൽകിയ ഭേദഗതി കരാർ തപാൽ വകുപ്പ് തള്ളി പകർച്ചപ്പനി പടരുന്നു പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഒറ്റമൂലി ചികിത്സയ്ക്കെതിരെയും മുന്നറിയിപ്പ് സൈബർ നിയമം കർശനമാക്കി യു എ ഇ സോഷ്യൽ മീഡിയ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ